হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ক্লাইমেটোলজির অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক ইনসোলেশন হিট বেলস অ্যান্ড প্রেশার বেলস থেকে এটি ষষ্ঠ নম্বর ভিডিও যারা এখনও আগের ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব বায়ুচাপের উল্লম্ব ও সময়ভিত্তিক বন্টন নিয়ে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত জেনে নেব বায়ুচাপের উল্লম্ব বন্টন থেকে বায়ুচাপের উল্লম্ব বন্টনে প্রথমত রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের গভীরতা বা উল্লম্ব উচ্চতা বেশি হয়ে থাকে সমুদ্রপৃষ্ঠ বরাবর বায়ুর ভার বা ওজন সব থেকে বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের গভীরতা কমে যাওয়ায় বায়ুর ওজনও কমে যায় ফলস্বরূপ বায়ুর চাপ হ্রাস পায় যেমন বলেছে যে সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ হাজার তেরো পয়েন্ট পঁচিশ মিলিবার হয় কিন্তু পাঁচ কিমি উচ্চতায় তা হ্রাস পেয়ে পাঁচশো চল্লিশ পয়েন্ট আটচল্লিশ মিলিবার হয়ে থাকে আমরা পাশে চিত্তে লক্ষ্য করছি যে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বায়ুর যে চাপ তা কিন্তু হ্রাস পেয়েছে কারণ বায়ুর ওজন সমুদ্রপৃষ্ঠে যতটা রয়েছে তার থেকে উচ্চতায় তা কিন্তু অনেকটাই কম হওয়ায় এটি ঘটে থাকে দ্বিতীয়ত রয়েছে উপরের দিকের বায়ুস্তরের ভারে নিম্ন স্তরে বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় নিচের দিকে বায়ুতে অনুর পরিমাণ বেড়ে যায় তাই বায়ুর ঘনত্ব বেশি হয় এবং বায়ুর চাপও বৃদ্ধি পায় যেমন বলেছে যে সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর ঘনত্ব ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি কিলো পার ঘনমিটার হওয়ায় বায়ুর চাপ হাজার তেরো পয়েন্ট পঁচিশ মিলিবার হয়ে থাকে আমরা পাশে চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ব্লু লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে এয়ার ডেন্সিটি এবং রেড লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে এয়ার প্রেশার অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পা এখানে চাপ হ্রাস পাচ্ছে তাই দেখা যাচ্ছে যে সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর ঘনত্ব বেশি থাকায় বায়ুর চাপও কিন্তু বেশি হয়ে থাকে কিন্তু উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস পাওয়ায় বায়ুর চাপ হ্রাস পায় যেমন তিরিশ কিমি উচ্চতায় বায়ুর ঘনত্ব মাত্র জিরো পয়েন্ট জিরো কিলো পার ঘনমিটার হওয়ায় বায়ুর চাপের পরিমাণ ইলেভেন পয়েন্ট নাইন সেভেন মিটার হয়ে থাকে আমরা এখানে লক্ষ্য করলাম যে বায়ুর ডেন্সিটিও কম এবং তার সাথে সাথে বায়ুর চাপও হ্রাস পেয়েছে এরপরে রয়েছে যে ভারী গ্যাসের চাপ বেশি হয়ে থাকে হালকা গ্যাসের তুলনায় ভারী গ্যাস বায়ুমণ্ডল একেবারে নিচের দিকে অবস্থান করে অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থান করে কিন্তু হালকা বায়ু উপরের দিকে অবস্থান করায় বায়ুর চাপের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে থাকে এবং রয়েছে যে বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরের কাছাকাছি ভূভাগকে পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটে অবস্থান করায় সেখানে মার্ধাকর্ষণ টানের পরিমাণ বেশি হয় কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায় তত এর দূরত্ব পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বেড়ে যায় তাই স্বাভাবিকভাবে সেখানে মার্ধাকর্ষণ টান কমে যায় এবং বায়ুর চাপও হ্রাস পায় অর্থাৎ ভূমিভাগে যেখানে মার্ধাকর্ষ শক্তির মাত্রা বেশি তাই সেখানে বায়ুর চাপও বেশি কিন্তু যত উচ্চতা বাড়ছে তত মাধ্যাকর্ষণ টানের মাত্রা কম হওয়ায় বায়ুর চাপও হ্রাস পেয়েছে এভাবে আমরা জেনে নিলাম যে বায়ুচাপের উল্লম্ব বন্টন কী রয়েছে এরপরে জেনে নিই বায়ুচাপের সময়ভিত্তিক বন্টন নিয়ে বায়ুচাপের সময়ভিত্তিক বন্টনকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে দুটি ভাগে একটি হলো বায়ুচাপের দৈনিক পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়টি হলো বায়ুচাপের ঋতুকালীন পরিবর্তন প্রথমে জেনে নেব বায়ুচাপের দৈনিক পরিবর্তন সম্পর্কে বায়ুচাপের দৈনিক পরিবর্তন ভূপৃষ্ঠে বিকিরণজনিত উত্থাপন এবং শীতলীকরণের উপর নির্ভর করে হয়ে থাকে সূর্য থেকে যে আগত সৌররশ্মি আছে তার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠ এবং তার সংলগ্ন বায়ুকে উত্তপ্ত করে তেমনি আবার বহির্গামী পার্থিব বিকিরণের মাধ্যমে তা শীতল হয়ে যায় এভাবে উত্থাপের ফলে বায়ুস্তর হালকা ও প্রসারিত হয়ে সেখানে নিম্নচাপে সৃষ্টি হলো আবার শীতলীকরণের মাধ্যমে বায়ু সংকোচনের মাধ্যমে উচ্চচাপে সৃষ্টি হলো আমরা এখানে পাশে চিত্র লক্ষ্য করছি যে এখানে একটি দিনের অবস্থা দেওয়া রয়েছে এবং একটি রাতের অবস্থা দেওয়া রয়েছে আমরা জানি যে দিনের বেলা স্থলভাগ বেশি উত্তপ্ত হয় এবং এ কারণে এখানে নিম্নচাপ বিরাজ করে কিন্তু জলভাগ যেহেতু ধীর গতিতে উত্তপ্ত হয় তাই এখানে 
উচ্চচাপ বিরাজ করে আর সবসময় কি হয় হাই প্রেসার থেকে লো প্রেসারের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় কিন্তু রাত্রেবেলা বহির্গামী পার্থিব বিকিরণের মাধ্যমে তা শীতল হয়ে যাওয়ায় স্থলভাগে উচ্চচাপ বিরাজ করছে কিন্তু জলভাগ যেহেতু ধীর গতিতে শীতল হয় তাই এখানে নিম্নচাপ বিরাজ করছে এবার এভাবে দেখলাম যে কিভাবে দৈনিক উষ্ণতা মাধ্যমে বায়ুচাপের বন্টন ঘটল এরপরে দ্বিতীয়ত রয়েছে কোন স্থানে দৈনিক নিম্ন ও উচ্চচাপ চক্র মূলত তাপীয় কারণে হয়ে থাকে কিন্তু সর্বনিম্ন এবং সর্ব উচ্চ বায়ুচাপের সঙ্গে দৈনিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতার কিন্তু সম্পর্ক লক্ষণীয় হয় না তাই এই প্রসঙ্গে বলেছে যে দৈনিক সর্বোচ্চ উষ্ণতা এবং সর্বনিম্ন চাপ অন্যদিকে সর্বনিম্ন উষ্ণতা ও সর্বোচ্চ চাপের মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান তাকে চাপের পশ্চাৎগমন বা প্রেশার ল্যাক বলা হয় কারণ আমরা দেখে নিলাম যে প্রেশার ল্যাক বা চাপের পশ্চাৎগমন বিষয়টি কি এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে দৈনিক বায়ুচাপের বন্টনে যে সারাদিনের মধ্যে একবার মাত্র আমরা সর্বোচ্চ উষ্ণতা এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতাকে পরিমাপ করি কিন্তু দৈনিক চাপের ক্ষেত্রে সেটা দুবার হয়ে থাকে অর্থাৎ দুবার সর্বোচ্চ উষ্ণতা এবং দুবার সর্বনিম্ন উষ্ণতা সর্বনিম্ন বায়ুচাপকে নির্ণয় করা হয় এখানে উষ্ণতা হবে না এখানে বায়ুর চাপ হবে অর্থাৎ সকাল দশটা এবং রাত্রি দশটায় এখানে দৈনিক সর্বোচ্চ বায়ুচাপ নির্ণয় করা হয় এবং সর্বনিম্ন বায়ুচাপ ভোর চারটে এবং বিকাল চারটেতে নির্ণয় করা হয় আর একে বলা হয়েছে চাপের উপদৈনিক পরিবর্তন বা সেমি জিউরনাল ভ্যারিয়েশন অফ প্রেশার বা চাপের উপদৈনিক উত্তোলন বা সেমি জিউরনাল অসিলিয়েশন এবং আরও একটি বিষয় রয়েছে যে ক্রান্তি উপক্রান্তি অঞ্চলে বায়ুচাপের দৈনিক পরিবর্তনটি বেশ স্পষ্ট থাকে কিন্তু মেরু অঞ্চলে এই পরিবর্তনটি দুর্বল থাকে অর্থাৎ এখানে বিশেষভাবে বোঝা যায় না এভাবে আমরা দৈনিক বায়ুচাপের বন্টন নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে জেনে নেব বায়ুচাপের ঋতুকালীন পরিবর্তন নিয়ে বায়ুচাপের সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন কোন কোন মাসে পরিলক্ষিত হয় জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে পরিলক্ষিত হয় জানুয়ারি জুলাই মাসে বায়ুচাপের বন্টন জানার পূর্বে জেনে নিই বায়ুচাপের ঋতুকালীন পরিবর্তনের কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রথমত রয়েছে সৌরশক্তি ও উষ্ণতার প্রভাবে সৃষ্ট বায়ুচাপ বলয় জানুয়ারি মাসে উত্তর দিকে এবং সরি এখানে জুলাই মাসে উত্তর দিকে হবে এবং জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ দিকে কিছুটা সরে যায় আমরা পাশে চিত্তে লক্ষ্য করছি যে জুলাই মাসে উত্তর দিকে সরে গিয়েছে কিন্তু জানুয়ারি মাসে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে সরে গিয়েছে ক্রান্তি অঞ্চলে সব থেকে কম বায়ুচাপ লক্ষণীয় হয় আর জুলাই মাসে এই রেখাটি বারো ডিগ্রি উত্তরাক্ষাংশ বরাবর হয়ে থাকে এটি বারো ডিগ্রি উত্তরাক্ষাংশ হয়ে থাকে এবং জানুয়ারি মাসে এটি সেটি হলো পাঁচ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর হয়ে থাকে এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দ্বিতীয়ত রয়েছে যে গোলার্ধে শীতকাল চলে সেখানে গড় বায়ুচাপের পরিমাণ যে গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল চলে তার থেকে বেশি হয়ে থাকে আমরা জানি যে যেখানে বায়ু উষ্ণ থাকে সেখানে নিম্নচাপ বিরাজ করে এবং যেখানে বায়ু শীতল সেখানে উচ্চচাপ বিরাজ করে তাই ঋতু পরিবর্তনের সময় বায়ুমণ্ডলীয় ভর গ্রীষ্মকালীন গোলার্ধ থেকে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে শীতকালীন গোলার্ধে উপস্থিত হয় অর্থাৎ জুলাই মাস যেখানে উত্তর গোলার্ধ গ্রীষ্মকাল বিরাজ করছে তাই নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে উত্তর দিকে রয়েছে কিন্তু জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ গোলার্ধ গ্রীষ্মকাল থাকায় তাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণের অবস্থান রয়েছে তাই জুলাই মাসে বায়ুচা সবচেয়ে বেশি থাকে দক্ষিণ গোলার্ধে এবং জানুয়ারি মাসে উত্তর গোলার্ধে থাকে এরপর আরেকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে শীতকালীন গোলার্ধের বেশিরভাগ অক্ষাংশেই গ্রীষ্মকালীন গোলার্ধের তুলনায় বায়ুচাপের ঢাল বেশি হয় জানুয়ারি মাস যেখানে উত্তর গোলার্ধ শীতকাল তাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রেশারগুলো যে রয়েছে যে বায়ুচাপগুলো যে রয়েছে সমস্ত পাশাপাশি অবস্থান রয়েছে আর এই কারণে বায়ুচাপের ঢালও বেশি থাকে আর এই কারণে কি হয় শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হয় এবং জুলাই মাসের ক্ষেত্রে আমরা একটা লক্ষ্য করব যে দক্ষিণ গোলার্ধ এখানে শীতকাল এবং এই স্থানে দেখা যাচ্ছে যে বায়ুচাপগুলো যে রয়েছে এগুলো সমপ্রেশাখাগুলো পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থান রয়েছে আর এই কারণে এখানে শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়ে থাকে 
এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তা হলো যে শীতকালীন গোলার্ধে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় একটানাভাবে বিস্তৃত থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালীন গোলার্ধে মহাদেশ উষ্ণ হওয়ায় ঠিক এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে শীতকালীন গোলার্ধ অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে উত্তর গোলার্ধ শীতকাল তাই এখানে যে উপক্রান্তীয় বায়ুচাপ বলয়গুলো দেখা যাচ্ছে যে একটানাভাবে বিস্তৃত রয়েছে আমরা জুলাই মাসের ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি যে উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ুচাপ বলয়গুলো যে রয়েছে এগুলো কিন্তু একটানা রয়েছে কিন্তু গ্রীষ্মকালীন যে গোলার্ধ অর্থাৎ জুলাই মাসে যে উত্তর গোলার্ধ সেখানে দেখা যাচ্ছে যে উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ুচাপ বলয়গুলো কক্ষের আকারে অবস্থান রয়েছে এবং আমরা জানুয়ারি মাসের ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কক্ষের আকারে অবস্থান রয়েছে অর্থাৎ এখানে বলছিলাম যে উচ্চতা বলয়গুলো একটানাভাবে বিস্তৃত না হয়ে বলয়গুলো কি হয় উচ্চতা বলয়গুলো বেশ দুর্বল প্রকৃতির এখানে হয়ে থাকে এবং আরও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে উত্তর গোলার্ধে উপমেরু নিম্নচা বলয়টি সমুদ্রের ওপর কক্ষরূপে অবস্থান করে কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের ক্ষেত্রে চল্লিশ থেকে সত্তর ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে সমচাপ ও সমপ্রেশ রেখাগুলো প্রায় সমান্তরালে প্রসারিত হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত হয় আমরা উত্তর গোলার্ধে আগে জেনে নিই যে এখানে উপমেরু নিম্নচাপ বলয়টি সমুদ্রের ওপরে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কক্ষরূপে অবস্থান করেছে কারণ এই স্থানে স্থলভাগ এবং জলভাগের পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ বৈচিত্র্য বেশি রয়েছে কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে যেখানে স্থলভাগ এবং জলভাগে বৈচিত্র্য কম থাকার জন্য এই স্থানে সমপ্রেশ রেখাগুলো পরস্পরের সমান্তরালে অবস্থান করে রয়েছে এভাবে আমরা এরপরে জেনে নেব বায়ুচাপ কক্ষ বলতে কী এরপরে জেনে নিই বায়ুচাপ কক্ষ বলতে কি বোঝো অর্থাৎ প্রেশার বেল বিষয়টি কি উষ্ণতার ক্ষেত্রে স্থলভাগ এবং জলভাগ যেহেতু বৈষম্যমূলক আচরণ করে তাই একই অক্ষরেখা বরাবর স্থলভাগ এবং জলভাগের মধ্যে বায়ুচাপের তারতম্য লক্ষ্য করা যায় তাই চাপ বলয়গুলি বলয়ের মতো নিরবিচ্ছিন্নভাবে পৃথিবীকে বেষ্ট না করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় আর এগুলো বায়ুচাপ কক্ষ নামে পরিচিত আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে উত্তর গোলার্ধ যেখানে স্থলভাগ এবং জলভাগে বৈষম্যমূলক আচরণ রয়েছে তাই এখানে বায়ুচাপ বলয়গুলো একটানাভাবে না অবস্থান করে কক্ষের আকারে অবস্থান রয়েছে এগুলি হলো প্রেশার সেল এবং উচ্চচাপ কেন্দ্রবিষ্ট বায়ুচাপ কক্ষকে উচ্চচাপ কক্ষ বলা হয় এবং নিম্নচাপ কেন্দ্রবিশিষ্ট বায়ুচাপ কক্ষকে নিম্নচাপ কক্ষ বলা হয়ে থাকে কোন গোলার্ধে বায়ুচাপ কক্ষের সংখ্যা বেশি থাকে উত্তর গোলার্ধে বেশি থাকে কারণ সেখানে স্থলভাগ এবং জলভাগে বেশি বন্টন রয়েছে বৈষম্যমূলক আচরণ রয়েছে সেই জন্যই বেশি হয়ে থাকে এরপরে জেনে নিই উত্তর গোলার্ধে শীতকালে চারটি প্রধান বায়ুচাপ কক্ষ কি কি রয়েছে প্রথম রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে অ্যালুসিয়ান নিম্নচাপ দ্বিতীয়ত হলো আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত আইল্যান্ড নিম্নচাপ কক্ষ তৃতীয়ত হলো এশিয়া মহাদেশে সাইবেরিয়া উচ্চচাপ কক্ষ এবং উত্তর আমেরিকা কানাডীয় উচ্চচাপ কক্ষ এভাবে উত্তর গোলার্ধে প্রধান চারটি বায়ুচাপ কক্ষ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের ওপরে মধ্য অক্ষাংশ অঞ্চলে দুটি উচ্চতা কক্ষ সৃষ্টি হয়ে থাকে একটি হলো প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উচ্চতা কক্ষ গ্রীষ্মকাল যেখানে স্থলভাগ বেশি উত্তপ্ত কিন্তু জলভাগ তার তুলনায় কম উত্তপ্ত হওয়ার কারণে এখানে উচ্চতা কক্ষের সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয়ত হলো আটলান্টিক মহাসাগরে আজোরেস বারমুডা উচ্চতা কক্ষ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এর অবস্থান এভাবে জেনে নিলাম যে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে জলভাগে কি কি উচ্চতা কক্ষ রয়েছে এরপরে জেনে নেব জানুয়ারি মাসে বায়ুচাপের বন্টন নিয়ে প্রথমত বলেছে যে জানুয়ারি মাস যেখানে সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অর্থাৎ মকর ক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে পতিত হওয়ায় উত্তর গোলার্ধ শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে এবং এর ভিত্তিতে আমরা দেখে নেব যে বায়ুচাপ বন্টনটা কিভাবে প্রভাবিত হয় প্রথমত রয়েছে তাপ বিষুব রেখা নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থান করায় নিরক্ষীয় নিম্নচাপ দুর্নীতি নিরক্ষরেখা থেকে একেবারে দক্ষিণে সরে যেতে থাকে এখানে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ যে দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে যে নিরক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে সরে যাচ্ছে এভাবে এক বায়ুচাপ বন্টনে প্রভাব বিস্তার করে 
এবং এই নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বন্টনটি তিনটি গভীর নিম্নচাপ কক্ষ লক্ষ্য করা যায় একটি হলো দক্ষিণ আমেরিকায় রয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হলো আফ্রিকার দক্ষিণ অংশাংশ দক্ষিণ অংশ রয়েছে এবং তৃতীয়টি হলো নিউ গিনি সহ অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশে বিস্তার লাভ করে এভাবে দেখা গেলাম যে তাপ বিষুবরেখাটি কীভাবে বায়ুচাপ বন্টনে করে থাকে এরপরে দ্বিতীয়টি হলো যে দক্ষিণ গোলার্ধে উপক্রান্তি উচ্চচাপ বলয়টি তিরিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থান করে এবং এখানে চাপ বলয়ের পরিমাণ হাজার কুড়ি মিলিবার হয়ে থাকে এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে হাজার কুড়ি মিলিবার এখানে উচ্চচাপ কক্ষে সৃষ্টি হয়েছে কেন হয়ে থাকে কারণ জানুয়ারি মাস যেখানে দক্ষিণ গোলার্ধ কি হয় গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে স্থলভাগ বেশি উত্তপ্ত কিন্তু জলভাগ কম উত্তপ্ত হওয়ার জন্যই এই জলভাগের ওপরে উচ্চচাপ কক্ষ সৃষ্টি হয় এবং এখানে তিনটি উচ্চচাপ কেন্দ্র পরিলক্ষিত হয় এবং সমস্তই কি হয় মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে অবস্থান করে এখানে তিনটি অবস্থান রয়েছে এরপরে বন্টনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে উত্তর গোলার্ধে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়টি একেবারে উত্তর দিকে বৃহত্তম ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যভাগে এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করে তাই এই বলয়টি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান না করে একটা না বলয়ের আকারে অবস্থান করতে দেখা যায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা না বলয়ের আকারে কিন্তু এখানে বায়ুচাপ রয়েছে কারণ জানুয়ারি মাস উত্তর গোলার্ধ শীতকাল এবং এই কারণে স্থলভাগের ওপরে উচ্চচাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সাইবেরিয়ায় কি হয় উত্তর পূর্বাংশে বায়ুচাপ সবচেয়ে বেশি থাকে তাই এই অঞ্চলটি পৃথিবীর সবচেয়ে শীতলতম স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং জানুয়ারি মাসে বায়ুচাপ বন্টনের মধ্যে আরও একটি বিষয় রয়েছে যে দক্ষিণ গোলার্ধে মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়টি মেরুবৃত্তের একটু দক্ষিণে অবস্থান করে এই অঞ্চলে কোনো জলভাগ কোনো স্থলভাগে না থাকায় নিম্নচাপটি মেরু অঞ্চলের দিকে একটা না পরিবৃত্ত বলয়ের আকারে সৃষ্টি হয় তো জানুয়ারি মাস যেখানে দক্ষিণ গোলার্ধ গ্রীষ্মকাল বিরাজ করছে এবং গ্রীষ্মকাল থাকায় এখানে মেরুবৃত্ত দেখা যাচ্ছে যে একটু দক্ষিণে নিম্নচাপ বলয়টি অবস্থান রয়েছে এখানে মেরুবৃত্ত প্রদেশে নিম্নচাপ বলয়টি রয়েছে এবং এখানে যেহেতু স্থলভাগ খুব কম থাকে তাই নিম্নচাপটি মেরু অঞ্চলের দিকে একটা না পরিবৃত্ত বলয়ের আকারে সৃষ্টি হয় পরিবৃত্ত বলয়ের আকারে সৃষ্টি হতে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু উত্তর গোলার্ধে জলভাগের তুলনায় স্থলভাগের বিস্তার বেশি হওয়ায় এই স্থানে নিম্নচাপ বলয়টি দুটি বিচ্ছিন্ন সামুদ্রিক বায়ুচাপ কক্ষরূপে অবস্থান করে এই দুই কক্ষের মধ্যে একটি হলো অ্যালুসিয়ান নিম্নচাপ কক্ষ এবং অপরটি হলো আইল্যান্ডের নিম্নচাপ কক্ষ এই অ্যালুসিয়ান নিম্নচাপ কক্ষটি দেখা যাচ্ছে কোথায় রয়েছে তা হলো প্রশান্ত মহাসাগর রয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হলো যেটি হলো গ্রিনল্যান্ডে পাশেই রয়েছে দেখা যাচ্ছে যে আইল্যান্ডে নিম্নচাপ কক্ষ এবং যে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থান রয়েছে এভাবে দেখে নিলাম যে উত্তর গোলার্ধে জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ বিস্তার লাভ করায় মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়টি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে রয়েছে কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম যে দক্ষিণ গোলার্ধে মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়টি কিন্তু একটা না ভাবে অবস্থান করে রয়েছে এরপরে জেনে নিই জুলাই মাসের বায়ুচাপের বন্টন নিয়ে সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার উত্তরে অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে পতিত হয় এই কারণে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল বিরাজ করে এবং জুলাই মাসে বায়ুচাপের বন্টন কীভাবে হয়ে থাকে তা আমরা বিভিন্ন পয়েন্টসের মাধ্যমে জানবো প্রথমত রয়েছে যে তাপ বিষবরেখাটি এই সময় নিরক্ষরেখার উত্তরে চলে আসায় নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলাটিও নিরক্ষরেখার উত্তরে মোটামুটি দশ থেকে কুড়ি ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থান করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি জুলাই মাসে নিরক্ষরেখার উত্তরে এর অবস্থান রয়েছে এবং এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশ থেকে মধ্যভাগের উত্তর অংশ পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে নিম্নচাপ কক্ষের সৃষ্টি হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এশিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে দক্ষিণাংশ পর্যন্ত থেকে মধ্যভাগের উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিশাল একটা নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে এছাড়াও উত্তর আফ্রিকার মধ্যভাগে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো 
ও গ্রেট বেসন অঞ্চলে আরও দুটি নিম্নচাপ কক্ষের সৃষ্টি হতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিন্তু উত্তর পশ্চিম ভারতের ওপরে সৃষ্টি হওয়া যে গভীর নিম্নচাপ কক্ষটি রয়েছে সেটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে এরপরে বন্টনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে দক্ষিণ গোলার্ধে উপক্রান্তি উচ্চতা বলয়টি এই সময় মোটামুটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বলয়ের আকারে অবস্থান করে তবে জল ও স্থলভাগের অসম বন্টনের জন্য এর মাঝে একাধিক ছোট ছোট উচ্চচাপ কক্ষের সৃষ্টি হতে দেখা যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমত একটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বলয়ের অবস্থান রয়েছে কিন্তু এর মাঝে মাঝে আবার হাই প্রেশারের অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে বেশি উচ্চচাপ কক্ষে সৃষ্টি হয় অস্ট্রেলিয়ার ওপরে সেটা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকৃতির উচ্চচাপ তৈরি হয়ে থাকে এবং উত্তর গোলার্ধে যেহেতু স্থলভাগের বিস্তার অধিক হয় উপক্রান্তি অঞ্চলে প্রশান্ত এবং আটলান্টিক মহাসাগর ওপরে দুটি শক্তিশালী উচ্চচাপ কক্ষ সৃষ্টি হয় আমরা জানি যে জুলাই মাস উত্তর গোলার্ধ গ্রীষ্মকাল বিরাজ করছে তাই স্থলভাগের ওপরে উষ্ণতা বেশি তাই সেখানে নিম্নচাপ তৈরি হবে কিন্তু জলভাগ অপেক্ষিত শীতল হওয়ায় সেখানে উচ্চচাপ কক্ষে সৃষ্টি হয়েছে এখানে দুটি শক্তিশালী উচ্চচাপ তৈরি হয় একটি হলো হাওয়াই দ্বীপের উচ্চচাপ কক্ষ এবং অপরটি হলো আজোরাস বারমুডা উচ্চচাপ কক্ষ এভাবে দেখে নিলাম যে জুলাই মাসে বায়ুচাপের বন্টন কিভাবে ঘটেছে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশন পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের কাছে অবশ্যই শেয়ার করো ধন্যবাদ বন্ধুরা